哭笑这一切。我们两个为什么会变成这样？你明明是我的妻子，可是现在却怀了别人的孩子。我看着你受委屈，我却什么都做不了。啊就是我们要面对的现实。怎么会和快乐都能将你打败？才没有人分的。再给我们的感情一次机会，好不好？对自己说晚安。答应我好吗？去了巴黎，说再也不回来了。海珍，哎呦，爸，海珍，海珍，海珍，你没事吧？海珍，海珍，哎呦，哎呦，海珍，该来的还是来了。这是钟家给我的报应吗？你就不怕再次一走了之，阿姨会出事吗？我真会替我去照顾她。那我们呢？就躲到一个没人认识的地方，然后自私的去生活吗我受够了，我为什么不能为我自己活一次？想跟一个每天背负着内疚的你在一起。你明明是我的妻子，可是现在却怀了别人的孩子。我看着你受委屈，我却什么都做不了。
事情是我们要面对的现实。我们的感情一次机会好不好？对自己说晚安，好吗？是早餐，苦笑这一切早就习惯。我爱我，拉过钩，静静的角落，没有暴雨。狂风，我爱我，美丽。下周六晚。一个人就那么我在老地方等你，你给我一个答复。嗯、我不希望这是我最后一次给你过生日。取我的报告，你叫什么名字？叶洁白。嗯，好的。这个。喂，女主角回来了，男主角那边呢？赶紧搞清楚他在哪儿，订婚前一定看好他。如果你不让我告诉 Daddy， 这之间一定不能出事。我不会再给阮曼君带走他的任何机会了这位，程主任，科茂那个案子我已经跟周律师说过了，难度不大。我让你来是为了这个。杜伦大学，我们有一个一年期的交流机会，我想推荐你去。可是我，你的工作能力大家有目共睹。再说，以你现在的状况，换个环境会好一些。考虑一下，这么好的机会可不是常有啊。嗨。我就是过来看看你。早知道会变成今天这个样子，从最开始，我们就应该做不相干的路人
，愚公，你现在还是泾河的法务，对吗？于斯，所有人都知道你肚子里的孩子是我的，我难道不应该出现在你的面前吗？泾河的工作，我会尽快交接给其他的同事。谢谢你帮我隐瞒孩子的事情。你所有的隐忍不都是为了让佟卓瑶能够得到叶家的帮助吗？我全懂，但是我不想让我爱的人一次一次的痛苦，我接受不了。好，我帮你，我帮你，让佟卓瑶知道一切，我让叶家放手，我让你们在一起。皆大欢喜，祝福你。你到底还想让我怎么做？你不是愿意为他牺牲一切吗？好啊，那就把戏演完吧，嫁给我，他给不了你的，我给。哎，什么呀？不看我看看，就不让放。佟卓瑶说什么呀？对呀、啊，哎，还有好多呢，佟。这发生什么了？就是啊，怎么就辞职了呢？不会吧？太团赶紧去去去查一下。哎，快快快快查一下！怎么会这样？怎么办呀？辞职是怎么回事？你把话跟我说清楚。我累了，也许同时换了主人，就可以平息恩怨。我会把钟老留下的股份都还给戴静姐。什么叫还给他？你别忘了，同事就是因为他才变成今天这个样子的。这期本来就是他的。你以为你还给他，他就会感激你了吗？你就不怕他拿着同事的股份来对付我们同事？你就不怕同事真的毁在你的手上吗？这些陈年的旧事闹得还不够吗？我说我累了，你还要折磨我吗？那你要是真的不想刺激他？你就不该把阮曼君带走。我只是想跟我爱的人在一起。我有什么错？可是阮曼君已经离开你了，而且他已经怀了戴静杰的孩子。不能失去他。不要同事了，他要辞职。他说他不要这个家了。
失去的怎么来了？哦，小李哥，你也太小题大做了。我不就是想发泄一下情绪吗？女儿啊，你别怪小玲儿。这么晚了你还不回家，爸能不担心吗？爸，我就是舍不得。好女儿，我知道，我都明白。不不不，不是这样的，您听我解释一下。呃，因为外公去世的太突然，所以很多事情我我来不及接手。我会接管中事，会。对我接管以后，我第一时间把钱打给你，可以吗？呃，一个月，喂，喂，下一个。所有的客户都已经打过了。说，他不清楚法定继承的规定，一切都按钟老先生的遗嘱办。
阮律师可能还要一会儿才来，所以你有什么事可以先跟我说。我私事，我只想跟他一个人聊。把蛇也带走，谢谢。我只负责清河公司业务方面的工作，不负责你的个人问题。我也确实不是为这个来的。那没有什么事情的话，我先去忙。我上次跟你说结婚的事儿，我是认真的。时间地点，我都定好了。下周末，跟佟卓瑶订婚是一天。你如果选择我，嫁给我。我一定会用我的生命来给你幸福。如果你选择他，没问题。但是我不能容忍他跟另外的人有婚约，所以我一定会在他的婚宴上，跟全世界讲你阮万军为他付出了多少。我说的已经很清楚了。再见。他们又在闹什么？嗯，葬礼过后，阮文军再也没有见过佟卓瑶，只是，嗯，其实也没什么。这洁白不至于无缘无故的哭啊！我总觉得这里边有问题。这不要嫁给佟卓瑶了吗？多年的梦想就要实现了，心情嘛，怎么得有点复杂？嗯，我是担心啊。佟卓瑶还藏着什么小尾巴？放心吧，爹爹，这不有我吗？我帮你，让佟卓瑶知道一切。我让叶家放手，我让你们在一起，皆大欢喜。祝福你。你到底还想让我怎么做？你不是愿意为他牺牲一切吗？那就把戏演完吧。嫁给我。我知道你会第一个送给我祝福，可是也太早了吧。我就是想提前跟你说一声生日快乐。这周末我要去郊区，就不能给你过生日了。你是要跟袁正明去吧？嗯，你这说的，好像我跟他去偷情似的。不是这个意思啊。我知道你的意思，可是我能怎么办呢？丽萨一回来，那个是他堂堂正正的妻子，我就必须得活在没有他的世界里。多多，好了好了好了，你还是担心担心你自己吧。我的直觉告诉我，绝对不相信叶洁白会遵守那个荒唐的约定。他没有得到过佟卓瑶，所以他敢说他敢放手。可是现在卓瑶更需要洁白的帮助。等他翻脸不认账的时候，你才会明白，倒霉的是自己，更倒霉的是你肚子里的孩子。他好像来的真的不太是时候。你就是爱的放不下，你要是再为了保护佟卓瑶往后退的话，真的有可能会失去他。奇怪了，我明明拿回来了
你找什么呢？丢魂了？刚咱们俩下车的时候，你有看到我拿文件了吗？文件？你不是给季东了吗？季东？你是真不记得，还假不记得了？我没跟你开玩笑啊！我去你公司找你，你跟季东一起出来，当着我的面把合同给了他。我怎么一点都不记得？我妈，我告诉你啊，是他年纪大了，他自己把车停哪儿都找不到。你给我闭嘴！你看，你看，你看，反正从小到大都是你欺负他的。明明是他欺负我好吗？啊，他欺负我。我知道，我知道。不过你也真是啊，最近怎么总忘事儿呢？你不会真的是……哎，你有没有听说过阿尔兹海默症？金大医生，我今年呢才三十三岁，那又怎么了？临床医学报告显示，阿尔兹海默症的患者当中有百分之三都是年轻人。嗯，也就是说，一百个人里有三个会中。你近期的表现就是易怒、健忘，这都是明显症状。我可没先付你诊断费啊！我是认真的，你有空的时候去查一查。我可不想看着你有一天坐在轮椅上等着别人喂饭吃。看什么呢？哎，回去睡觉。我躲过来还不都是因为你？姑妈整天在我耳边念叨念叨的，你的名字都快成我紧箍咒。晚安。晚安。搞定，去检票吧。走吧。哎，这么多人不会碰见熟人吧？只要不遇到你们家 Lisa 不就行了吗？你好，欢迎光临杭州长桥级别海洋公园。你好，谢谢啊。喂，我不是说今天要出差吗？啊，好好好，我要开会了，不跟你说了。放心吧，他们不会再打过来了。我们看海豚吧。嗨。可以把手机关机吗？万一公司有事呢？一再的让你注意休息，注意营养，这个你都没做到。晚上我在外滩等你，我会一直等到你来。
样下去，这孩子可能就保不住了。啊，这么严重啊，医生？如果母体营养摄入不足，胎儿发育自然会受到很大的影响。就算是我们勉强保住，胎儿也会先天性不足。医生，我朋友最近心情不好。那个要食物进补的话，我怕他心情不好吃不下，我可以给他买点营养品吗？可以的。好。哎，您看一下这上面的能买吗？有没有什么好的建议给我们？网易考拉海购，还是你们年轻人会干时髦？这个叶酸要买的。好，买。嗯，还有这个复合维生素也要买。嗯。这些啊都是对孕妇有好处的。嗯，海藻油 DHA 这个也可以买，这个呀是促进胎儿大脑发育的。哦，好，嗯，那如果条件允许的话啊，挺好的这个，我们把它都买了啊。嗯、经过我们的了解，钟丽涛立遗嘱的整个过程毫无破绽，戴总。你想要夺回遗产，恐怕没有胜算。我刚说的是不是不太清楚啊？我外公当时重病，神志不清楚，他不可能把他的遗产给一个恨了二十多年的人，明白吗？但是这一点呢，我们已经确认过了。钟先生他在最后一次更改遗嘱的时候，当时律师和见证人林清宇他们都在现场，而且我们也没有证据能够证明当时钟先生。他是神志不清的呀，有别的办法吗？对不起，暂时没有。当然，如果您呢对我们不满意，您也可以去请别的律师。但是不管您请谁过来，这个结果都是一样的。是吗？那滚蛋吧。以水代酒 ，Thank you for coming. Cheers. 等你能喝酒，再谢我吧。为了宝宝，请按时吃维生素。的直觉告诉我，绝对不相信叶洁白会遵守那个荒唐的约定。等他翻脸不认账的时候，你才会明白，倒霉的是自己，更倒霉的是你肚子里的孩子。我上次跟你说结婚的事儿，我是认真的。下周六晚，我在老地方等你，你给我一个答复。
。那怎么办啊？戴静杰说他要去找阿妹，他不会有事儿吧？你先别着急，你先去同桌姚家看看，我，我应该可以找到戴静杰。哥哥，嗯，你没事吧？你一个人很寂寞吗？你呢？我也是。嗯，咱俩一样。能不能让我多待会儿？拜拜，小宝，哥哥不想被人知道他不开心，也不想别人知道他太脆弱了，所以小宝愿意替他保密吗？嗯，乖。小宝，小宝，江院长，嗯，不好意思，我今天嗯。之前答应来看小宝，然后下班特别晚，所以过来也没有提前说，对不起啊。没事没事，下次来的时候早点跟我说啊。嗯，天不早了，小宝要睡觉了。嗯，你跟姐姐再见。再见。<笑>好，那你走吧，路上小心点啊。嗯，再见啊。在哪儿吗？出什么事了？戴静姐喝多了，她要去找他，她说她要他的命。他在外滩。啊，静姐你在哪儿？说话，静姐。静静，别冲动！我现在过来找你，不管说什么都答应你。
事儿感觉。你不是他。去，把门关上。出去，把门关上。我想在教堂里办订婚仪式。这订婚的请柬都发出去了，现在该吃恐怕来不及了吧？我就想在这儿办，我还要穿婚纱，交换对戒。戒白，咱们等正式婚礼的时候再去教堂呗。是啊，你订婚的话，结婚的标准办了，那你说结婚到时候怎么办？我就按结婚的办。